Two households, both alike in dignity. In fair Verona, where we lay our scene, from ancient grudge break to new mutiny, where civil blood makes civil hands unclean. From force of fatal loins of these two foes, a pair of star class lovers takes their life. Home is the adventured pitiers overthrows, do with their death bury their parent strife. The fearful passage of their death marked love, and the continuance of their parents' rage, which but their children's end naught could remove, is now the two hours traffic of our stage. The which, if you wish, patient ears attend. What here shall miss, our toil shall strive to mend. ウィリアム・シェイクスピアとは一体誰なのでしょうか私たちが現在、シェイクスピアの作品と呼んでいる多くの劇作は本当にシェイクスピアによって書かれたものなのでしょうかそれについてタイム誌が2007年にこんな記事を発表していますわかりやすく言えばシェイクスピアという名前の役者は役者は確かにいたイギリスのストラットフォード・アポン・エイボンに生まれある時期ロンドンで役者として活躍していたそのシェイクスピアは引退しストラスフォードに戻り1616年に死んだがそのシェイクスピアと劇作を書いた人物とは別の人物ではないかとタイム誌の記事を全文翻訳しておきましたのでどうかお聞きください私林井氏は以前から唱えていますようにシェイクスピアもまた私たちが神々と呼ぶエイリアンの操り人形ではなかったかと疑っていますハムレット、リャオ、それにザ・テンペストなどの劇作にはイギリスにいたシェイクスピアには知る由もない歴史的事実が書かれているからです。なお、シェイクスピアは1564年生まれ。あのミケランジェロは同じ年の1564年に亡くなっています。関係があるのかないのか。イタリアで流行したソネット、つまり14用紙をそっくりそのまま真似てシェイクスペアもソネットを書いています。冒頭で紹介したロメオとジュリウッドのプロローグもそのソネットつまり14行詞で書かれています。14行つまり 7×2 の必須学です。広し林浜松シティジャパン。The Mystery of Shakespeare's Identity Time シェイクスピアとは誰なのかストラスフォードの誰か別人がシェイクスピアの劇作を書いていたのではないかという噂はいつも絶えない誰がシェイクスピアの劇作を書いたかという謎は19世紀の終わりから始まったそれ以来別作家がいたのではないかという考えが広くなされている。今や300人もの会議論者がこの問題を真剣に考えるように訴えている。9月10日にシェイクスピアグローブ劇場のディレクターであるデレック・ヤコビとマーク・ライレンスが合理的な理由があるという疑惑宣言なるものをした。本当のシェイクスピアが誰であるかということについて十分疑う余地があるのでそれを研究してほしいという内容の喚起を促したタイムの編集長や英文学の教授ら何人かがそれに同意し署名した問題の核心はあれほどまでに多作であったにもかかわらずシェイクスピア自身にはそうした証拠があまりないという点である
。ほとんどの学者は、シェイクスピアがストラトフォード・アポン・エイボンで生まれ、ロンドンで役者になり、引退し、1616年にストラトフォードで死んだということは認めている。が、同意したのはそこまで。ストラトフォード派の人たちは、英文学の歴史で偉大な仕事を成したのはそこにいたウィリアム・シェイクスピアであると信じている。一方、反ストラトフォード派の人たちはストラトフォードのウィリアム・シェイクスピアと劇作家・シ・ソネット、つまり14名詞の人物との間には確たるつながりはないと主張している。要するに、水掛け論。ストラフォード派の人たちは多くの劇作の上にシェイクスピアという署名があるではないかと主張している。一方、反ストラトフォーダーの人たちはシェイクスピアが署名したかどうかということについては誰も知らないと主張している。つまり、現存する6つの手書きの署名は不揃いでいくつかの違った方法で書かれていると。シェイクスピアと同時代の人たちは皆、シェイクスピアは役者であるとは書き残しているが、劇作家であるとは誰も書いていない。えつまり、ウィリアム・シェイクスピアという人物が生きた人生と、彼が書き残した人生との間には、明らかなつながりがない。ハン・ストラットフォード派は、シェイクスピアの劇作は、文学や宮廷生活、それに外国旅行に精通したものだが、シェイクスピアにはそうしたことを知るための大学教育を受けたという形跡がない。つまり、小さな町の一人の役者に過ぎなかったと主張している。先の疑惑宣言によれば、学者はどうやってシェイクスピアがあれほどまでに広く、かつ深い知識を手に入れたか、何も知らないとある。で、疑われる学者としては、フランシスコ・ベーコン。クリストファー・マーロー、エドワード・デ・ベレ、オックスフォードの17代アールなどがいる。一方、シェイクスピアを支持するストラトフォード派の人たちは、シェイクスピアが受けた教育でも、そうした劇作を書くには十分であったと主張している。もし、ストラトフォード派が主張する通りだとしても、シェイクスピアの劇作のほとんどは、古い文献から取られたものであり、いくらシェイクスピアに想像力があったとしても、そうした劇作を書くのは無理であったと主張する。シェイクスピア研究者のジョナサン・ベイトは次のように言う。議論はシェイクスピアの劇作にはその時代の隠された自助伝が含まれているという点を前提にしていると。劇作家が自分の経験を劇の中に織り込むというのは現代風の考え方である。が、それは過去の劇を書くというのとは違うと。シェイクスピアであるにせよ、ベーコンでもデベルでもよいが、名前がどうだというのだと。なぜそんなに騒ぐのかと。両派の人たちは、ハムレット、リア王、ザ・テンペストの向こうにいる人物が、誰であるかを知ることは重要だと考えている。誰が書いたかが分かれば、私たちのシェイクスピアの作品の解釈は全く違ったものになるでしょう、とある大学の教授は言う。例えば、それを書いた人が政治に関係していたとしたら、それぞれの劇の一行ごとに異なった動機があることになると。疑惑宣言は、誰がシェイクスピアの劇作を書いたかということについては書いていないが、きちんとした研究と公開がなされるべきであると求めている。以下のある学者がこの問題について抗議することになっている。シェイクスピアについてはいろいろな研究家によって多角的な研究がなされている。が重要なことは真の作家が誰であるかという疑問もその中の一つである。無駄な大騒ぎもあるかもしれないが、いつか真実が明らかになる時が来るだろうと。で、結論ということになります。私、林博士は
ウィリアム・シェイクスピアもまた1500年後のイエスの操り人形でしかなかったと考えていますまだ仮説の段階です直接的な証拠こそありませんがシェイクスピアにイタリアルネッサンスの時代を重ね合わせてみるとそれがわかりますつまりその疑いは極めて濃厚ですそれについての動画ナンバー1828はこの後につなげておきますがつまり世界の歴史はもっと広いつまり宇宙的視野で眺め直してみる必要があるということですつまりイギリスとイタリアはもっと有機的にそれぞれが深く関係しながらつながっているということです一度イタリア側からイギリスを眺めてみる必要があるということですまたそういう視点で考えないと謎はいつまでも謎として残り現在の今がそうであるように謎の迷路の中に入ってしまうということです最後になりましたが私は20代の頃映画「ロミオとジュリオット」を見て大変感動しましたで冒頭に皆さんにご覧いただきましたような動画を作りましたナンバー1828を見ていただく前に、まあ、気分転換にどうかご覧になってくださいバイ「ソネット」ウィリアム・シェイクスピアによる14行詞です。Two households, both alike in dignity.In fair Verona, where we lay our scene.From ancient grudge break to new mutiny.Where civil blood makes civil hands unclean.From force of fatal loins of the two foes. A pair of star class lovers takes their life. Whole misadventured pitches of a throes do with their death bury their parent strife. The fearful passage of their death marked love and the continuous of their parents' rage, which but their children's end naught could remove, is now the two hours traffic of a stage. The which, if we wish, patient ears attend. What here shall miss? Our toys shall strive to mend. An artist named Leonardo da Vinci. Was a concocted artist in the Renaissance who did not exist. I, Hiroshi Hayashi, here again claim that an artist named Leonardo da Vinci did not exist. Leonardo da Vinci was a disguised Luca s h i n o l e l l i another puppet artist for Jesus Christ. After 1500 years. Here I show you its evidence to prove this fact. ルネサンスにおいて、レオナルド・ダ・ヴィンチという芸術家は、捏造された芸術家であって、かつ、存在しませんでした。存在しませんでした。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチは、1500年後のイエスに操られたもう一人の操り人形であったルカ・シノレッリの一人二役の芸術家だったということです。それをこの動画の中で証拠を添えて証明します。広志林、浜松ジャパン。ルカ・シノレッリとレオナルド・ダ・ヴィンチは一人二役のつまり同一人物でした。しかも、ルカ・シヌレリの方がですね、早く生まれてダ・ヴィンチの後に死んでいます。そしてダ・ヴィンチの方は、鼻が大きくて、そしてヒゲがあります。つまり、ルカ・シヌレリがダ・ヴィンチに変装することはできても、ダ・ヴィンチがルカ・シヌレリに変装することはできません。では、順に検証してみます。まず、この絵を見てください。左端の下にいるのがルカ・シノレディの自画像です。で
、この自画像と、私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と比較しています。ルカシニオ・レディとレオナルド・ダ・ヴィンチが同一人物であることをですね、皆さんにも分かっていただけると思います。そして、この生まれた年を見比べていただくと分かりますように、ルカ・シノレリの方が7歳、当時、年上だったということになります。ですから、大変奇妙なことに、この絵の中に表現されている2人も、ちょうど7歳程度の、まあ、年齢差があるように見えます。は、まぶたのたるみなどにそれが表現されています。あるいは、目尻のシワ、まあ、などにもそれが表現されています。がしかし、鼻を除くと、あとは全く同じなんですね。もちろん、右のダヴィンチの方にはヒゲがあります。まあ、比べてみると、シノレリの鼻よりも大きくて、長いって言いますか、高いですね。で、こうして、ここが今日重要なポイントですから、皆さんにしっかりと確認しておいていただきたいと思います。拡大して比較してみます。で、こうして比べてみますとですね、顔というのはですね、まあ普通は違いがないという点で同じというふうに判断します。がしかし、これら両者はそのレベルを超えて同じだということです。特にこの向かって右側の2人の左目周辺を比較してみてください。大変よく似てると言いますか、同じであることに皆さんはお気づきになると思います。ただし、右の方はややぼかしが入っています。上まぶたのたるみで7歳の年齢差を感じます。がしかし、同じ人物なんですね。で、目の周辺を拡大して比較してみます。上がシノレディ、下がダヴィンチです。で、目の周辺を見てもですね、違いがないという点で同じだということです。眼球の位置、そして、まあ、下まぶたの表現方法ですね。そして目の付け根など、やはり違いを見つけることができません。左の方はですね、やや上まぶたが下がっています。まあ、年齢差をこのように表現したものと、林博士は判断しています。つまりこれらの絵はですね、同一時期といいますか、に描かれたということになるわけですよね。ちょうど実際の年齢差が7歳あるということですから、絵の上でもちょうど7歳の年齢差があるように表現されているからです。そしてこうして比べてみますと、上の絵にヒゲ、そして鼻を付け足した絵が下の絵だということになると、皆さんもお気づきになると思います。つまり、シノレリとダヴィンチは一人二役のいわゆる同一芸術家であったということになります。兄弟とか双子とかそういうことは考えられません。つまり、ルカ・シノレリの方が先に生まれていた。ということにもう一度注意してください。ルカシノレリの方が7歳年上ということになっています。記録上はね。そして比べてみますと、これら両者は同じ人物である。シノレリは1445年、ダヴィンチは1452年に生まれています。そしてシノレリの方がダヴィンチより長生きして、ダヴィンチより後に亡くなっています。ということになっています。まあ、こうした事実をですね、積み重ねていきますと、冒頭で申し上げたような結論になるというわけです。もう一度年代表を見ていただきたいと思います。シノレリの方が先に生まれてダヴィンチより後に亡くなっています。一人二役の芸術家であったとするならば、シノレリの方が主で、ダヴィンチの方が獣ということになります。しかも後で説明しますが、シノレリとダヴィンチは同じ思想で同じような絵を描いています。セント・ジェロームの絵などは区別がつきません。なわち、シノ・レリとダヴィンチは同じ思想、同じ考え方を持っていたということです。で、結論ということになりますが、左がシノ・レリ、右がダヴィンチです。これら両者は顔を比較してみてわかるように、同一人物、なわち一人二役の芸術家であったということになります。そしてダヴィンチの鼻をですね、シノレリにくっつけてみます。そしてダヴィンチのヒゲをシノレリにくっつけてみます。すると、これら両者は7歳という年齢差はありますけども、同一人物になるということです。で
変装するとしたらシノレディがダヴィンチに変装することはできますがダヴィンチがシノレディに変装することはできませんなわちシノレディが大きな鼻を自分にくっつけひげをくっつけたのがレオナルド・ダヴィンチということになりますなわち私たちが知っているレオナルド・ダヴィンチという芸術家はシノレディの一人二役の,ものもう一方であってそして存在しなかったということになります今、まあ、つけ花、つけひげをつけてみましたが、こういうことになるわけですね。この両者は同一人物、すなわち一人二役の芸術家であったということになります。あと考えられるのは双子の兄弟であるとか、まあ、そういったことですけども、それはありえません。もう一度、このシノレリを見ていただきたいと思います。このシノレリこそがダヴィンチの原型ということになります。鼻を大きくしてひげをつけたのが私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。皆さん、レオナルド・ダ・ヴィンチという芸術家は存在しませんでした。シノレリというのは1500年後のイエスに操られた操り人形であったわけです。その証明は続く動画の中でします。こうして1500年後のイエスがですね、芸術家たちを利用して、まあ、自分の教え、思想を広めよううととしていたということです、まあ、続く動画の中でその証明をさらに深めたいと思います。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Another version of human history has been warped since the beginning days of our history. That is to say that we have another history, hidden secret behind our history, which we learn at school. The history of Jesus Christ is just one of them. Here in this video, I like to explain about it and how I have found another history of Jesus Christ. First, I'd like you to watch carefully his right arm of a man in Pieta, a man with several strange bumps, which is said to be created by Michelangelo Bellonotti in the Renaissance. The same bumps are there on a man's left arm, right down in a sketch, sketched in the Battle of Cascina, which was also said to be sketched by Michelangelo Bellonotti. These facts indicate that the man in the Battle of Cascina is Jesus Christ as well as Jesus in Pieta. And then I also discovered another puppet artist, Leonardo da Vinci, sketched a man who is exactly the same as a man in the Battle of Cascina, which means that these three men are the same one single man or Jesus Christ. Today's story starts from here, and please remember that Saint Jerome, painted by Leonardo, bears the closest resemblance with these three men. Each part of his face is exactly the same as the faces of the three men, which also indicates that Saint Jerome, painted by Leonardo, is also Jesus Christ. Then you see To Jesus Christ, or the younger one and the older one. Then I have come to a conclusion that the younger one is Jesus Christ of 2000 years ago, and the older one is Jesus Christ after 1500 years in the Renaissance. Pieta Zono Yes no. 右腕には奇妙なコブがあります。それと同じコブがカッシナの戦いの絵の中の右下にいる人物の左腕に描かれています。そしてさらにダヴィンチが描いたスケッチ画の人物とカッシナの戦いの絵の中の男性とは顔が一致します。ペーター像のイエスとカッシナの絵の中の男とそしてダヴィンチのスケッチの中の男がこうしてつながりました。つまりこれら3人は皆一人の人物。イエス・キリストということになります。さらにダメ押しをするなら、カッシナの戦いの中のその男は、頭に花の冠をかぶっています。つまり、この群像の中の王であることを示しています。で、さらにダヴィンチが書いたセント・ジェロームを見てください
、老人です。この男性とダ・ヴィンチの描いたスケッチの男が一致します。顔が一致します。つまり、セント・ジェロームもイエスであったことを示します。となると、ここで2人のイエスが登場することになります。若いイエスと年老いたイエスです。となると、若い方のイエスは2000年前のイエス。そして、年老いたイエスは、それから1500年後、つまりルネサンスに現れた年老いたイエスということになります。広し林浜松市ジャパン。Now you see these three men are Jesus Christ and you see another Jesus Christ here on the left side.Jesus Christ with a woman whose appearance is very queer.So Uh, let's compare these two men with each other. Then you know that there are no d i f f e r e n c e between them, which indicate the man on the left side is also Jesus Christ. So be patient to compare them with sharp eyes and white mouths. And a very strange bump, and also very sharpened chin, small nose, and a, mold, a small m o d e here, and a small bump here. And small, they've got small ears and very strange nose. Probably they got a very light color,、uh, blue eyes. So, these two men are the same one single、uh, Jesus Christ. Jesus Christ of 2000 years ago. So, we know two、uh, Jesus Christ. One is older and another one is younger. So, back again to this sketch. This sketch Was created on 2D photographic technology by Hiroshi Hayashi. The man or woman on the right side has a very strange head, elongated with elongated skull. And the man on the right side has a very strange hat. And under a cheek, Chin, then this man has got a sort of life support equipment, I suppose. Under chin equipment to support he, his or her life. Probably this is a man. He looks a woman with a, a breast, but I think he's a man. Anyway, he's got a skull, I think. Uh, which is very similar to that one、uh, unearthed in Parkas, Peru. So, I think this man is from Mars, who helped or assisted Jesus Christ 2000 years ago. So, both are the same, with a very queer face. So, I'm sure Jesus Christ of 2000 years ago was assisted or helped by this man or woman. And this is the painting in Alexander Nevsky Sofia, Bulgaria. Many UFOs are flying in the sky. And have a look at this man in the middle. He has got also very long head, probably cone head man. With elongated scar. This man has also very close resemblance with the man on the left side. Let's make an examination. Back again to this sketch and watch carefully this Jesus Christ and Under the chin. 
you see a very strange equipment which seems to be a life support equipment, I suppose. What do you think this is anyway? And also, this man has got a very strange sort of equipment or sacked neck. I don't know which is which one is correct. Anyway, he has he seems to have a very strange neck. That is true. So these three probably have got a very, very strange equipment or sort of life support equipment because they could not live on earth without this equipment or what do you think this is and I talk about a little bit about a proxy of Jesus Christ this video was produced by me almost two years ago I would like to talk a little bit about Holy Shroud found in Firenze. This Holy Shroud was discovered a short time ago and this they say this is Jesus Christ. This is restored image of Jesus Christ and it says something about this in Japanese. Something something probably translated from the English one on Wikipedia and this is Michelangelo Bellonetti and this is Pieta Pieta has got a very uh, sort of a strange arm Jesus Christ here has got a very strange uh, arm with uh, bumps uh, which are very similar to th those bumps uh, created on um, in a sketch in the Battle of Kashina, but also P uh, Jesus Christ ha and Pieta has a, also very strangely has got a very close resemblance with the uh, uh, Holy Man and Holy Shroud. So this is another point, important point for today's video. So just compare them with each other Jesus Christ on the left side is Jesus Christ in Peter and Jesus Christ on the right side is Jesus Christ from Holy Shroud so you also see there are no difference between them which indicate these two Jesus Christ are the same as Jesus Christ then you say that this Jesus Christ is different from Jesus Christ I have shown you from these sketches by Michelangelo and Leonardo. So I say there are two Jesus Christ and these Jesus Christ were crucified which are proxy for Jesus Christ. And these are sort of proxy, it is alright to say that, sort of a sort of a Jesus Christ who died for real Jesus Christ of 2000 years ago so there were used to be uh, two Jesus Christ one is a real Jesus Christ another one is proxy uh, Jesus Christ and proxy uh, Jesus Christ were crucified for real Jesus Christ 2000 years ago I have got more evidence there used to be two Jesus Christ from painting by Shinoredi, Luca Shinoredi. So anyway, just make sure that these two Jesus Christ are the same one single Jesus Christ who are proxy or proxy who died and crucified and died for real Jesus Christ and this is a timetable and you see uh, Jesus Christ of 2000 years ago younger one younger one and this is uh, Saint Jerome uh, painted by Velocchio. Velocchio 
was also a so a puppet artist in the Renaissance. And these four are Jesus Christ. And this is a proxy Jesus Christ who was crucified. And the Jesus Christ on the right side is a Jesus Christ on Henry Shroud. And I say a proxy of Jesus Christ. And these artists worked as an as obedient servant to real Jesus Christ. So I say uh, puppet artist. Shinoredi, Leonardo da Vinci, Michelangelo, and Raphael. These artists did not produce any paintings and uh, sculptures, or a little bit they could do that, but the, these masterpieces were created by the real uh, Jesus Christ of two fifteen hundred years later in the Renaissance. This is my conclusion I have come to. I have come to. Uh, thank you very much for watching and please watch following videos for more information. Bye for now. Leonardo and Michelangelo, fictitious artist created by Jesus Christ after 1500 years. Here in this video, I would like to explain that Leonardo and Michelangelo in the Renaissance were sort of puppet artists who worked for Jesus Christ after 1500 years. I however know how you may think about me when I claim so. I say here again that both an artist whose name was Leonardo and an artist whose name was Michelangelo were puppet artists who worked for Jesus Christ after 1500 years. Here is evidence to prove it. Kamigami no inbo niyotte tsukuri agerare ta geijitsuka Da Vinci, soshite Michelangelo. Moshi Da Vinci ミケランジョロと呼ばれた芸術家たちが1500年後のイエスの陰謀によって作られた架空の芸術家であると私が言ったらあなたは私がそれを説明する前に私のことを頭のおかしい人間と思うことでしょうよくわかっていますつまりダ
、まあ、こ,れこういう形で,です、ね、イエズス会のメンバーたちは、私はイエズス会のメンバーであることをまあ示したということになります。フランシスコ・ダビエルもやはり中指と薬指をくっつけているのがわかります。ちょっとわかりにくいかなというところですけども、まあ、くっつけていると判断します。まあ、このような形でイエズ使いのメンバーたちはですね、まあ、自分たちの存在を示したということになりますが、時代が合わないんですね。ミケランジェロがピエタ像を完成したのは1499年、そしてイエズ使いがまあ、設立されたのは1534年ですから、間に35年という年月があります。ですから、こうしたジェスチャーがですね、イエズス会に先立って、すでにあったとも考えられますが、まあ、それは今回は除外して考えます。でイエズス会というのはもともとはですね、イエスの仲間という意味だそうですね。イエスの仲間。ここが重要ですね。えー、マリアの仲間ではなくて、イエスの仲間ということになります。で、神々のアジェンダについて考えてみます。まず、ミケランジョロについてですけども、ミケランジョロはシスティーナの礼拝堂の天井画を描いています。で、一応、ウィキペディアなどによればですね、ミケランジョロは敬虔なカトリックであったと書いてあります。がそんなはずありません。例えばこれは、ノアと3人の息子の絵ですけども、ここで殺しているのは羊です。喉を裂いてますね。経験なクリスチャンだったら羊を咲くようなことはしないんです。その代わりに牛を左に描いています。牛はミトラ教のシンボルです。そして3人の息子のうちの1人は背中にヒレがあります。注意深くご覧ください。ヒレがありますね。なこのような形でミケランジロは、えー、ノアと3人息子たちが人間ではなかったということを示したわけです。ヒレがあります。注意深くご覧ください。で、えーこのノアが料理しているのは人間ということになります。これも隠し絵、騙し絵の手法です。髪の毛が上に伸びているというふうにまあ表しているわけですね。なわち人間を料理しているということを示しているわけです。経験なクリスチャンであったら、えー、ミケランジョなんですよ。こんな絵は描かなかったと思います。この人もですね、えー、日本のある美術家は絶世の美女と表現していますけれども、えー、男性の乳首を持っています。この角度であれば、女性の胸はこのように見えるはずです。がその胸がないです。なわち、えー、こういう形で茶化しているわけです。これはリビアの巫女と女っていう意味になってますけども、ね、そしてこの目を見てください。一本の、一本だけ、線が一本だけの、いわゆる、まあ、レプタリアンの目です。そして、えー、不気味なのはこの絵なんですね。一見華やかで綺麗な絵に見えますけども、向かって右,の右側のこの女性の背中を見てください。背中から奇妙なものは吹き出しています。これは何かということですね。まあ、ゾッとしますね。そして、この人もそうなんです、えー。一見しますと何かの台の上に座っているように見えますけども、この、えー、人はですね、えー、折れた骨の上に座っています。骨髄液が外に流れ出ています。まあ、このような形で、ミケランジェロは自分の思想を織り込んだというわけです。そして、この周辺に書かれている人たちはですね、みんな女性の顔をしているんですけども、ついているものはついているんですね。優しい顔をしていますけども、男性だということですね。そしてこの人もそうなんですね。一見顔だけ見ますと綺麗な女性に見えますけども、背中にはヒレがあります。後でそれを紹介します。そしてこの、えー、上の、まあ、一応カトリックですから、羊ということになるんですけども、これは羊ではありませんね。羊の顔ではありません。で、この顔とバフォメットのシンボルマークと比べてみます。まあ、カトリック教徒カトリック教会側ではですね、バフォメットを悪魔、大悪魔と位置づけています。それはカトリック教,徒教会側の見解ということになります。カトリック教会側では大悪魔と位置づけて、まあ、このバフォメットを、まあ、排斥しているわけですね。がしかし、ミケランジェロはどういうわけか、シティナの礼拝堂の天井、画の中にこのバフォメットを描いたということになります。一見白いですから、羊に見えますけども、これはバフォメットということになるわけですね。今、下にバフォメットの絵を見せていますけども、すなわち、まあ、このような形でですね、カトリック教会側はですね、えー、大サタンというふうに位置づけて、まあ、こういう、まあ、イメージをですね、捏造したということになります。それをミケランジェロはシステムの礼拝堂の天井画に描いたということになります。でバフォメットということは、まあ、これはあくまでもカトリック教会側の見解ですけども、大悪魔であるというふうに書いてありますね。悪魔の一人と、そういうふうになるわけですね。ヤギの頭を持った悪魔であると、そういうふうに書いてあるわけです。がしかし、ミケランジェロはどういうわけか、その
、まあ、大悪魔を死死の礼拝堂の天井に変えたということになります。で、同じようなことをレオナルド・ダ・ヴィンチもしています。皆さんご存知の岩窟の聖母です。いろいろな説明がされていますけども、まあ、皆さんがご存知ないことをここで皆さんにお見せします。この足のところを見ていただきたいと思いますけど、この右の、まあ、これ、人ですね、女性でありませんよ。3本指であることに注意してください。で、下から数えて4本目のところに白いですね。これは隠し絵、騙し絵なんです。葉っぱの色と同じところで今見せましたように注意してください。すなわち、葉っぱで隠しながら、この人は3本指であることを示しています。すなわち、向かって右側にいる、これ、この人はまあ一応ガブリエルということになってますけどもね。ガブリエルではありません。で、この3本指の人がですね、えー、まあ、リリトですけどもね、これはあの3本指です。中部からご覧ください。このような形でダヴィンチはダヴィンチでですね、えー、なんて言いますか、えー、まあ、痛烈にカトリックを批判しているということになります。ここでアジェンダが一致するわけですね。で、えー、受胎、国士の中でもやはり同じような三本指の足が描かれています。このフクロウの形をした置物の下を見てください。この下に三本指の指が足が出てますね。これ、こういう形でダヴィンチは、この受胎告知の中にいる右の人はですね、マリアは魔女であることを示しています。これもダムシェ、隠しへの手法です。で、二人を足してですね、一人の魔女、すなわちマリであることを示しているわけですね。で、やはり三本指だということですね。中央はですね、まあ、以前紹介しましたけど、シニュレディも同じ絵を描いています。ちょっと見にくいかもしれませんけど、三本指の人を描いています。そして下がダヴィンチです。レオナルドはレオナルドでこのような形で自分の思想というものを自分の絵の中に織り込んだということになります。この手法といいますか、中身といいますか、コンセプトはミケランジロと一致するということです。で、もう一つこの、まあ、今お見せしましたガブリエルといった女性ですけども、見ていただきたいんですけども、これと同じ女性の顔が、いわゆるまあシスティエナの礼拝堂の天井画としても書かれています。この人も男性ですね。前左右に周辺に書かれている人はみんな女顔,女顔で男性ですから、この人はあるものが見えませんけれども、女性と男性と判断します。まあ、これは同じ人ということになるわけですね。角度が違いますから判断しにくいんですけども、左がまあダヴィンチ・ミンがミケランジロということになります。しかし、この人は背中にヒレがあります。中部からご覧ください。ここにヒレがありますね。すなわち、こういう形でミケランジロは,こ,れはこの人は人間ではないということを示しました。比例ですね、まあ、こうした絵がですね、システムな礼拝堂の天井画にはザラザラと書いてあるということです。言い換えますと、ミケランジェロは痛烈にカトリックを批判したということになります。一方、ダヴィンチはダヴィンチで痛烈にカトリックを批判したということになります。この両者のコンセプトといいますかね、カトリックに対する考え方がこう,してこういう形で一致するということです。そして、右の、まあ、人はですね、薄いあの膜をかぶってますね。これをこの手法はあちこちで使われています。糸車の聖母子でもまた、聖庵と聖母子の絵の中でも同じように使われています。なわち、まあ、顔を剥ぐ人たち、なわち、まあ、少なくとも人間ではないということになります。で、岩窟の聖母に戻りますけれども、岩窟の聖母の中にやはりこの向かって右側の、今のガブリエルといった人ですこの人はあの男性なんですよ。顔に騙されちゃだめですよ。まあ、言ってこの姿勢がおかしいわけですね。大きく、あの、なんて言いますか、前に倒れてる感じですけども、まあ、かろうじてこの姿勢で体を支えられるかなと思うんですけども、で、もしそうであれば、この人の左手でさあの重心を支えることになりますけども、この人の左手はいわゆる、まあ、ヨハネと言われている子供の背中に軽く触れている程度ですね。ですから、この人は、まあ、このような大蛇のような体を持っていたと、林博士は判断しました。なあち、ラミアということになるわけですね。ギリシャ神話でいうラミアです。大事ですね。となると、こう,こういうことであれば、重心を支えることができるということになります。このような形で、ミケランジロとダヴィンチのコンセプトが一致するということです。ここがおかしいということですね。わかりますかで、ミケランジロもダヴィンチも何度も説明してきましたけども、人間には不可能と思われていますか。人間には不可能な方法で彫刻、あるいは絵を描いたりしています。彫刻を彫ったり、絵を描いたりしています。まあ
、実際にこうした、まあ、魔女というものが存在したというふうにまあ言われているわけですね。となりますと、リオナルド・ダ・ヴィンチとミケランジェロ・ブラノティの、いわゆるまあ基本的なまあ姿勢が同じであるということになります。で、もう一度確認していただきたいんですけども、これが左がダ・ヴィンチ、右がミケランジェロということになります。そして同じように何、なんとかになってますかね、3本足が, 3本足があるように見えるの分かりますかで、右の方はですね、組み合わせによって、えー、3通り考えられるわけですね。1通り、これは2通り。もう一つは、その折れた足と一番右の足ということになるわけですけどもね。まあ一応ここで2通りを示しました。で、その足がですね、先ほど言いましたように、折れて中から骨髄液が出ている。極めて残酷な絵だということですね。まあ、こういう形で、ミケランジェロはあ繰り返しになりますけども、カトリックを批判したと。で、左のダヴィンチの方もやはり3本足に見えますね。一見すると。そして、一本の足が先ほど言ったように、絨毯の下からですね、ちょろんと三本指の足が出ているということになります。まあ、こういう形で、共にですね、共にカトリックを痛烈に批判したということですね。そして、この右のミケランジョロの絵の裏後ろにはですね、首のない人間がいて、一見すると男性のように見えますけども、まあ、別にですね、このように悪魔の絵が描いてあるわけです。で、これをぐ、まあ、偶然と言いますかね、あというかどうかということなんですね。さらに、えー、不思議なことにですね、この両方の、えー、衣服の色使いが全く同じだということです。赤い衣服ですね。まあ、色はあの長い年月の中で、えー、変色するということもありますけども、基本的なカラーは同じなんですね。で、これも偶然なのかとなりますと、えー、まあ、右の方がですね、後に書かれたということになりますから、ミケランジョロがダヴィンチの絵を真似して描いたというふうに、まあ、解釈できますけども、本当にそうでしょうかということになるわけですね。あるいは、一人の誰かによって書かれたのではないかということになっていくわけです。このように、コンセプトも同じになってきますしね。絵の描き方、色の使い方も全く同じだということです。そして、右の方を見ていただくと分かりますように、えー、金、キラ、金のですね、衣服を着ているようですけども、えー、肘から下はですね、毛のようなものが生えています。そして、繰り返しになりますけど、この人は一見すると女性なんですけども、ついているものはついていると。でこの人も一見すると、えー、女性なんですけども、ついているものがついていると。まあ、こういうふうに、まあ、まあ、チグハグなんですね。で、そういった観点で見ますと、右の人はですね、これは女性とは言えませんね。女性の服を着ているから女性というふうに考えてはいけませんね。その証拠にこの人はですね、胸が平らです。フラットです。で、結論ということになりますが、えー、今まで見てきましたように、ミケランジェロとでダ・ヴィンチの、まあ、それぞれの作品があるわけですね。私たちはこれをミケランジェロが作ったり、まあ、書いたりしたものだというふうに解釈しています。そして、一方、ダ・ヴィンチの方もですね、まあ、こうした絵をですね、ダ・ヴィンチが書いたものだというふうにまあ解釈しているわけです。ところが、共通点があまりにも多すぎるわけですね。そして、お互いに同じに、まあ、誰かによって作られたとしか考えられないような共通点があるということです。となりますと、これは二人は実はパペット、つまり、操り人形という説がこれでまた一つ裏付けられたことになります。詳しくは続くビデオの中で説明しますが、ではその上で誰がこれは二人の画家を操っていたかとなりますと、1500年後のイエスということになります。人間には描けるはずもない絵、人間には惚れるはずもない彫刻でもほ、まあ、作っていたのはこの人ということになります。1500年後のイエスということになります。まあ、この人がですね、こうした絵を描いたり、あるいはこうした彫刻を作ったりして、そして、えー、一方で、リオナル・ダ・ヴィンチという人間と、それから、ミケラン・ジェロ・ブラノティという人間を操ってですね、そして、まあ、人間社会と接触を保っていったということになります。なあじ、リオナルド・ダ・ヴィンチもこれは人形であった。それから、ミケラン・ジェロも人形であったということになるわけです。まあ、コンセプト、すなわち、まあ、基本的なアジェンダの世界からもですね、これら両者は結局は同じコンセプトを持った作品を作っていたということになります。当然、対立するのはあマリア、ナーチ、イシュタラ率いるローマンカトリックということになります。どういうわけだか、当初はですね、イエスとマリアが組んでキリスト教を立ち返るわけですけども、どこかで、まあ、歯車が狂ったんでしょうね。で、1500年という年月の後にですね、2人の間は決別してしまったということになるわけです。で最初の話に戻りますけども、マリアの向かって左が右手に注意してください。中指と薬指がくっついてますね。そしてこれは、イルミナティと、あるいはイエズス会の、まあ、シンボル的なジェスチャーということになるんですけども、イエズス会は今回は話し外しましたとなりますと、イルミナティのシンボルということになります。現在はですね、この中指と薬指をくっつけて、中へ折り曲げるという方法で,で,で,ですね、自らの立場を示しています。
で、そしてですね、この極めつけは、このバフォメットの像ですね。で、これはあのバフォメットは繰り返しになりますけども、カトリック教会側から見れば大悪魔ということになるわけですね。それはどんな宗教団体でもそうですけども、自分と対立する立場にある宗教団体を悪魔と位置づけますね。それは日本でも外国でも同じなんですね。で、それをミケランジェロが失礼な礼拝堂の中に堂々と書き込んだということになります。一見すると白い羊に見えますけども、これは羊ではなくてヤギだということになります。そしてこれがマラヌスの手ということになります。薬指と中指を折り曲げています。これはイルミナティの独特のジェスチャーです。まあ、歴代の大統領たちもこのような形で、まあ、その一見するとですね、イルミナティのシンボル的なジェスチャーをしていることになりますけど、ただですね、現在その形が広く伝わってですね、えーいわゆる V サインの代わりとしても使われ,て使われることもあるそうですから、このジェスチャーを持ってです,、ね、す,ぐすぐこれらの人たちがイルミナティと判断することはできませんが、まあ、もともとはイルミナティのシンボル的なジェスチャーであったことは事実です。まあ、こういう形で、まあ、イルミナティのシンボル的なジェスチャーが今に残っているということですね。もちろん今言いましたように、V サインの代わりとしても使われることもあるそうですから、必ずしもイルミナティのメンバーということにはならないのかもしれません。そこはどうか誤解になさないでくださいね。で、続くビデオの中で、ルネサンスの芸術家たちは、1500年後のイエスの操り人形であったという話をします。まあ、これも一つの傍聴ということになるわけですね。ニコ・ジロルド・エルモネスさん、どうもありがとうございました。Bye for now. Jesus Christ, after 1500 years, Leonardo and Michelangelo, fictitious artist created by Jesus Christ after 1500 years. Here in this video, I would like to explain that Leonardo and Michelangelo in the Renaissance were sort of puppet artists who worked for Jesus Christ after 1500 years. I, however, know how you may think about me when I claim so. Most of you, or most possibly, you may think that Hiroshi Hayashi is out of mind or crazy. But I am not. I say here it again that both an artist whose name was Leonardo and an artist whose name was Michelangelo were puppet artists who worked for Jesus Christ after 1500 years. Here is its evidence to prove it. Before everything, I have to apologize for my poor English because English is not my native language and I haven't used it for over 40 years or 50 years since I was a student in Australia. And here in this video,、uh, this is a sort of battle of a casino. You can find six numbers as in hidden six numbers. And 7 7 stands for Jesus, and 5 0 -7 stands for resurrection, and 2 7 stands for Bible. But this painting was painted before uh, uh, or when、uh, Leonard was still alive. That indicates that he concocted his death date、uh, according to these numbers. He, uh, according to the history, Leonardo da Vinci died、uh, on May, the fifth month of the year, the second,、uh, uh, at age 67. That means、uh, his death date was concocted by himself. This is another evidence. So,、uh, Jesus.、Uh, It's re, it, can, it can be read that Jesus、uh, was re,、uh, resurrected after 1500 years. And、uh, this is a pieta created by, they say,、uh, Michelangelo Planetti. But please have a watch very carefully his、uh, arm, his right arm. It's got a very strange bumps, like this. Bumps. No,、uh, so have a Carefully, like、right? this bump shows that he is not at least a human, but most possibly he was a reptilian, as David Icke claims. He's got a bump like this, which indicates that he is not at least a human. And you can see the same bumps in the Battle of Kashina as well. I'll show it、uh, soon. So, here 
you have to watch these bumps very carefully. This is Jesus Christ created by Michelangelo Brunotti. But as a matter of fact, this sculpture was not created by the, uh, the artist Michelangelo Brunotti. Someone else. I'll show you the evidence. And the same uh, arm you can see in the Battle of Cashina. Uh, also, this, uh, th this was said that uh, this uh, sketch was sketched by uh, Michelangelo Brunotti. And uh, watch the man on your right down. This man was peeling off his skins not uh, putting on his sock socks and have this uh, arm of this man he has a flower of crown which indicate he is a king of kings among them he has a uh, also very strange bumps like this just compare uh, them with each other then you will know that these uh, two men has got the same uh, arm with same bumps at the same place very thin like very thin like bump like this on the top and two bumps in the middle and also through two bumps in the down part of this arm so the left one is uh, Jesus Christ then why not can I can I say that the right one is Jesus Christ okay so this man both of them Jesus Christ according to Michelangelo's uh, sculpture also you can find the same bumps uh, in the sketch, uh, sketched by Leonardo da Vinci. So, this is a very strange coincidence. Have a look at this part of this uh, arm, upper arm. Okay, the same thin, thin like uh, uh, bump like this, like this. So Leonardo knew uh, these bumps by himself, or he copied him his arm by by himself very sharply, collectively. Anyway, these men are Jesus Christ. Can you agree? Because the left one is Jesus Christ, so then why not the right one is Jesus Christ? This is one of the evidence that uh, there was uh, Jesus Christ in the Renaissance, Jesus Christ after 1500 years. Have a look at this man very carefully. I think this uh, most possibly this one was Jesus Christ himself 2000 years ago when he created Christianity and the man on the left side is a man in the battle of Cashina painted by Michelangelo both are the same man which indicate or uh, maybe there's only one reason why is they, they are so much look alike is that uh, Michelangelo copied uh, Da Vinci Leonardo's uh, sketch, but it's not possible. Anyway, these two men the same, right? The left one was or uh, is uh, Jesus Christ. Then why not uh, the right one is Jesus Christ? Both them, both of them, the same man. Okay, so you will know that these are Jesus Christ after 1500 years. So Michelangelo, Michelangelo painted, uh, uh, sketched uh, Jesus Christ in the Battle of Cashina, and also the red right one was sketched by Leonardo. And the man who, who's got a flower crown, which indicate or depict that this man was the king of kings or Jesus Christ among these uh, reptilians with very strange bumps all through her all through their bodies so this is not Leonardo da Vinci but Jesus Christ after 1500 years or most possibly this is ladies and gentlemen uh, Jesus Christ uh, 2000 years ago so both are the same and this man in the middle is the same has got the same arm with his arm of uh, Jesus Christ of Pieta uh, sculpted by they say Michelangelo Brunotti. So Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ. But why? Is it just a coincidence? No. These are created by another man, or I say Jesus Christ after fifteen hundred years. 
Another example is here. This is a self portrait, they say, uh, of uh, Leonardo. But these four men has got the same characteristic, uh, physical characteristics to each other. With the uh, same uh, sort of a characteristic, uh, sort of a, how do you say that? Uh, but anyway, have a look at this, compare with uh, these faces uh, to each other. Very wide mouth, sharp eyes, thin eyebrows, a uh, very strange bump under the ear, uh, and uh, anyway, these four men I got the same men uh, when you when you compare each other. So I think these uh, three men are uh, down are uh, Jesus Christ after fifteen year, fifteen hundred years, or uh, Jesus Christ himself. Very strange ear. Ear is just sort of a part of the body which got a which got the same uh, character, character with fingerprint. From the uh, ears, shape of ears, you will know the difference of the people are uh, just like the uh, fingerprint. You know fingerprint. Anyway, this is a Jerome uh, proverb painted by Leonardo. Uh, also, he's got the same uh, characteristic, physical characteristics. So ear is a very important part to identify the uh, individual, like like uh, fingerprint on your fingers. So they got the same uh, ears, which indicates that these two men are the same man, or uh, Jesus Christ after fifteen hundred years. So he's got a. Uh, a nicotine membrane, membrane in his eyes. I show it. Sort of a, you know, nicotinating membrane. Sort of a, another eye in the eyes, which got, uh, which reptilians, uh, reptiles has got, have got. From the just one little take, take, take anyway, uh, this is, uh, I say, Leonardo da Vinci or Jesus Christ after 1500 years, not Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci was a sort of a puppet artist, uh, sort of a, a fictitious artist, uh, which who was created by uh, Jesus Christ after 1500 years, or Michelangelo and uh, Leonardo da Vinci worked for uh, Jesus Christ after 1500 years, or I say that Jesus Christ uh, above them manipulated these. Uh, artist for for his purpose some purpose against Roman Catholic I show you 3d modeling technology right this is a sort of a, I, I, I believe this is one this man is uh, Jesus Christ after 1500 years and the upper one is uh, Jesus Christ himself 2000 years ago and another man down is also uh, Jesus Christ uh, 2000 years ago and they created this uh, 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 sort of basic model of a computing technology on your right, right side. This man is a sort of a concocted uh, sort of a database uh, through uh, with uh, with data from uh, three men. This is a basic database of the man, and the right one was created from the left one, and also another one was created from the top, uh, just a bit with a small variation, and then. Uh, another man was created, old man was created through this uh, computer, computing technology. This is, uh, we say, Leonardo da Vinci when he died, just a few years before he died. And they got the same uh, physical characteristics. Uh, is that all right, all right to say that? I'm not sure, but I, I, I've been trying to, just trying to explain it in English. Which is very hard for me because I haven't used for uh, English for over fifty or sixty years, or uh, no, forty years. Sorry, <sighs> very hard. <laughs> sorry. Anyway, uh, I'm uh, sorry for my poor English. Anyway, all these men are same one, uh, Leonardo da Vinci, or a concocted image of the Leonardo. Leonardo. But uh, very strangely, the right one has got a also a uh, nictitating membrane, as I found, Hiroshi discovered it. 
here is a summary of these uh, men and uh, the left one ones are created on 3d computing technology and the right ones is a fact so uh, these are all uh, I say in a sense uh, Jesus Christ after 1500 years left one are well, ones are calculated image of Leonardo and this one is a sort of a, a sketch sketch uh, sketched by Leonardo and both are the same uh, has got same have got same uh, physical characteristics uh, Leonardo da Vinci on your left side and uh, Saint Jerome or uh, Jesus Christ after 1500 years himself they got the same characteristics watch very carefully uh, very strange bump under their ears and uh, very strange chins and bumps small bumps and uh, very thin eyebrows and very long uh, uh, nails and very strange mouth with uh, very strange teeth so you will know that these two men belong to one same man on the left side you see Jesus Christ 2000 ago of 2000 ago and Jesus Christ of 500 years ago in the Renaissance so uh, I have come to conclusion that uh, that uh, these are Jesus Christ himself that's why he he could painted or these paintings in the Renaissance in the Renaissance but the name the title of this uh, painting on your left uh, right side is Saint Jerome uh, f uh, is a very important person uh, sort of a, a doctor a Catholic doctor in Roman Catholics and have a look at these ears ears are sort of works as a fingerprint uh, just like as a fingerprint on your fingers to identify a person from ears because ears ears are different from uh, each other in in each person but these ears looks are the same which indicates that the two men are the same uh, Jesus Christ on your right side you see the another man's uh, photographic uh, um, ear just know that please know that uh, they got a different ears from sort of ordinary person people and here here you can see ears and strange bump here this is a very important point of this video which indicates that we show that these two men the same man one is younger uh, Jesus another one is elder uh, Jesus Christ and also he's got a uh, nictitating membrane uh, which uh, reptiles have got and very thin eyebrow and very small uh, uh, very strange small bumps and uh, mode here I hope you understand my English. I'm just trying. This is my first trial case to explain my videos all in English. And you can see a very strange eyes here, which indicates that these men n are not at least human beings. See? So that's why I say that the left one is uh, Jesus Christ uh, 2000 ago. Ladies and gentlemen, this is Jesus Christ uh, when he uh, established Christianity with Ishtar or Inanna Ishtar of Babylonia or Maria in Hebrew. Very strange news like this. So they, these two men are one same man. 
Also, uh, this uh, man or Jesus Christ, after 1500 years, has got a very strange uh, uh, framework, frame, uh, frame, a uh, bone frame, and also strange bumps here, right? And uh, on the left side down, you see strange bumps, too, belong to the same man, Jesus Christ, after 1500 years. And also, as I told you, he's got a, a nictitating membrane in his eyes. Very precisely drawn, or oh, this is not a painting, but photographic uh, picture uh, created on the 3D or 2D photographic technology in the Renaissance by Jesus Christ after 1500 years. Can you see a nictitating membrane here? Here, you see another uh, dual nictitating membrane in the eyes of uh, a, rept a reptile. So, uh, again, I repeat that he is not at least a human. I say, very frankly, Jesus Christ, after 1500 years, is not at least a human. And also, they say, uh, the left one is a sketch by Leonardo, but this was, uh, this is himself, or uh, Jesus Christ, of 2000 ago, most possibly. So, uh, Leonardo painted this man, old man, as, a, as Saint Jerome, a very important person for a Roman Catholic. This is Saint Jerome because he's got a lion on the floor. And also, the right one is a sort of painting painted by Verrocchio and uh, Leonardo. And he's got a, also a very similar or same uh, characteristic, uh, physical characteristics like this. Very strange neck. Neck is very important to identify these people. Or can you say that these are human beings or Oh, can we say? Can you say that these are humans? I don't think I can. This is uh, just one of the reference. The crucified Jesus Christ was a sort of a proxy, I think, because uh, the left hand and uh, ones has got no uh, stigma. So, uh, crucified uh, Jesus Christ was a uh, proxy. My is my English collect proxy is a sort of a, another sort of a man who died for Jesus Christ himself. A very very wide mouth and very strange bumps, small bumps, and the smell very sharp eyes, sort of a. Every part of his body has got the same physical uh, characteristics. So I say Jesus has left many evidence of himself, so many photographic evidence. So this uh, Jesus Christ, after 1500 years, manipulated the artist in the Renaissance, uh, like uh, Michelangelo like uh, Leonardo da Vinci. They are humans who worked for Jesus Christ of, uh, uh, of uh, 1500 years later. So, these are all Jesus Christ. Okay? Each of them has got the same uh, physical uh, Characteristics and back again to the Battle of Cassina, a, a sketch by uh, Michelangelo. And here you can see you can see numbers, hidden numbers, secret. This is what I have found. Hiroshi Hayashi found this, discovered by Hiroshi Hayashi. Seven five o two. This is a, this is a secret number hidden behind. And uh, first I noticed this is uh, small uh, bars and uh, extended the bars to the seven. So also you can see. Uh, I V I T evote in Bosnian language, which means uh, life or live, 
and the seven seven indic uh, stand for Jesus, five o uh, stand for resurrection, and two seven uh, stand for a uh, Bible. So this is uh, the Battle of Kashina uh, shows that uh, secret uh, message from uh, Jesus Christ after fifteen hundred years because this sketch was not sketched by uh, Leon uh, Michelangelo Bernardi, a human. He is also a puppet artist in the Renaissance. So uh, Jesus Resurrection Bible and this sketch was uh, sketched while Leonard was alive. That indicates that Leonard concocted his death date uh, at age 67, uh, May, the fifth month of the year, second. That, that's a way, that's a way how he left Firenze, uh, just like an, uh, showing us that he was an old man and he died. But as a matter of fact, Leonardo or the, uh, Jesus Christ after 1500 years did not die on that day. So, seven, sixty-seven. At age sixty-seven, he, uh, Jesus Christ, uh, after fifteen hundred years, concocted his death date, and uh, we know that Leonardo died May fifth month, fifth month of the year, the second, at age sixty-seven. That's why I say his death date was concocted by Jesus Christ after fifteen hundred years. But this, uh, the Battle of Kashina was, they say, they say, uh, uh, sketched by uh, Michelangelo Planuti, which was uh, concocted, or uh, fiction. Okay. So this is a message from the Jesus Christ after 1500 years, which means uh, Jesus Christ was resurrected, uh, according to the Bible. Back again to this uh, this man, right? On your right, right side, you see the sketch uh, by Leonardo da Vinci, sort of a, a puppet artist, uh, Leonardo da Vinci. And these are sort of uh, all summaries, uh, all are Jesus Christ. So, uh, Jesus Christ of uh, Peter has got the same arms with a man who's, uh, uh, got, who, who was drawn in the Battle of Cassina. So this was a concocted image of the Rio da Vinci, as you see again, the back again, right? And these are all the same uh, man created by uh, Jesus after 1500 years, not by Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci is a man, human, who worked for Jesus Christ uh, after 1500 years, or a uh, uh, fictitious artist. And also, uh, the real Jesus Christ has got a uh, nictitating membrane in his eyes, which indicates that at least he is not a human. And also, this is a myth from the Jesus Christ after 1500 years, uh, Jesus uh, resurrected, uh, resurrected uh, according to the Bible or something like that. And this is, uh, ladies and gentlemen, Jesus Christ F 2,000 years ago when he worked as a Christ with Maria. Or he painted uh, this man uh, in the Renaissance after 1500 years. So this Jesus Christ uh, after 1500 years created these masterpieces. For some reason, Leonardo da Vinci and Michelangelo Brunetti worked for uh, Jesus Christ after 1500 years. So I say these artists are puppet artists or fictitious artists in the Renaissance. This is my, my Hirsch Hayashi's idea about the Renaissance and about Jesus Christ after 1500 years. And this is why I have come to the conclusion uh, that Jesus Christ, after 1500 years, uh, uh, manipulated this artist as a puppet artist. So, here you see part two following this video.
I say Leonard and Michelangelo fictitious artists created by Jesus Christ after 1500 years. Here in this video, I would like to explain that Leonard and Michelangelo in the Renaissance were sort of puppet artists who worked for Jesus Christ after 1500 years. Okay? Do you think I am crazy or out of mind? I don't think I am. I hope so. <laughs> anyway, here I back again to the concocted image of uh, Leonardo da Vinci, Jesus Christ after 1500 years, and uh, I think this one man is uh, Jesus Christ himself of uh, 2000 years ago, and this one down is also Jesus Christ. And from these three men, the right image was created on your right side. This image was created on the 3D, 3D computing technology. And this is a database, original database of uh, sort of a Jesus Christ after 1500 years or created from this uh, man. Uh, this man was created on the right side and with, beer, uh, with uh, hair. And another man was created from the same original database. And Leonardo da Vinci's cell portrait was created or concocted. All here uh, discovered by Hiroshi Aishi, me. Thank you. Anyway, each part of the, compare each part of the face in appearance, you will know that these uh, four men have got the same uh, figures. Which means these are created, all created by, uh, by computing on computing technology. Very, very sorry for my poor English. Just guess what I mean, right? Please. Anyway, what I want to say here that uh, these were created uh, on 3D computing technology in the Renaissance, not now, by uh, Jesus Christ after 1500 years with very super high technology. So back again to Pieter, and I, uh, Mr. Nico Gerald Edmonetto uh, taught me a very interesting fact. Have it exists as Jesus Christ uh, and Maria holding uh, Jesus Christ like this way and have a look at uh, her hand very carefully. You can see four fingers of Madonna, Madonna's. And uh, middle finger and uh, ring finger uh, are putting together here like this, like this which indicate uh, Maria or Michelangelo Blanuti in this sculpture uh, shows a uh, shows that he belonged to uh, uh, Jesuit order or Illuminati, as uh, Nico Gerald Edmonet taught me. And I examined uh, the Jes Jesuit order, uh, painting of the Jesuit order, priest uh, in the Jesuit order has got the same finger uh, gesture like this. Uh, middle finger and uh, ring finger, uh, they put middle finger and the fing uh, ring finger put together like this. And also, Francisco Isabel, the founder of the, uh, the Jesuit order, has got the same uh, uh, finger gesture like this. Which indicates that Michelangelo wanted to tell us that uh, he was a member of the Jesuit order or Illuminati. But it's very strange that uh, Sculpture was created in 1499, and Jesuit order was established in 1534, so there is 35 years between them. So, uh, I don't think uh, uh, Michelangelo was a member of the Jesuit order, but uh, he was a member of Illuminati, most possibly. At least he's not earnest uh, Catholic. He was rather anti-Maria or anti-Roman Catholic. This is Jesus' agenda. So, Michelangelo, they say, he painted uh, sort of pictures or paintings in the Sistine Chapel ceiling. Have a look. Here is one uh, evidence that he was not Catholic. He was, here you can see a sheep uh, whose throat, whose throat was cut open. And on the left side you can see bull, the symbolic animal of Catholic. Mithraism. And one of the sons of Nord, uh, three, he's got three sons anyway, he's got a, a fins like this on his back. 
watch very carefully, which indicates that at least he's not a human. Like this way, in this way, uh, Michelangelo uh, uh, wanted to tell us he is not uh, human, or he was, uh, Michelangelo himself was very uh, sharp, uh, anti-Maria, anti-Roman Catholic. And also Noah was kicking his head. It's a secret, hidden picture. Tricky art. And you say this is a man, but this is a woman. But this is not a woman. This is a man because he's got a, a man's nipple. From this angle, you can see a uh, breast if she is a woman. He is, she is not a, a woman. He is a man. This is another secret, uh, sort of a hidden, uh, tricky art of by Michelangelo. Also, you can see reptilian eyes. Only one straight line. And also, this is a very strange, horrible painting. On your right side, you can see a beautiful lady, but this has this, this lady has got a very strange uh, skin like this. Horrible. I, I hate this painting very much. I hate it. And this man has got three legs, but as a matter of fact, he's got, uh, he is, this is not a lady. Don't think that he's a lady with a la uh, sort of a lady's suit, uh, but, uh, dress. But this man, is, his, one of the legs was broken, like this. Okay, have a look at his, his face. He looks like a lady, but as a matter of fact, he's got a, a genital organ, male genital organ. And this woman looks very beautiful, but he is not, uh, as a matter of fact, a lady. And here you can see a ship. Everybody would think that this is ship because this is a uh, chapel, Sistina, uh, Sistina chapel uh, ceiling. But this is not a, a ship. This is a goat, a symbolic animal for uh, uh, Baphomet. The reason why Michelangelo painted, uh, or uh, Jesus Christ, after 1500 years painted uh, Baphomet symbolic animal here, is that because he hate Catholic, or conducted by uh, Inanna Ishtar or Maria. Our Hebrew name of uh, Ishtar is Maria. Anyway, this is a symbolic animal of, uh, for uh, Baphomet. Baphomet is a symbolic animal for uh, kings, King Satan. But King Satan is a name uh, named by Roman Catholic. As a matter of fact, Baphomet is a symbol of justice. I say, Baphomet is a symbol of uh, justice. This is a sort of a explanation written by Roman Catholic, I suppose. It says. Baphomet is a king Saturn, uh, the worst of worst. But as a matter of fact, Baphomet is not such a sort of a god. Uh, temple sort of a knights. Anyway, Leon, back again to Leonardo. This is a, a, a Madonna in the cave, but this uh, man, this is not a woman, with a woman's woman's face, but this is a man. He's got a three finger foot. Watch very carefully at this uh, uh, three finger foot. Well, you see white white one. These are leaves leaves on the ground, and as a matter of fact, he's got three finger foot. So it, which indicates this man is a devil. He's a devil. You see. This is also tricky art. And also, Ishtar in Anawara Lilith, they say, has got a three finger foot like this. So, I can show you another example uh, which uh, Leonardo painted, or a uh, man, uh, they say, an artist, concocted artist, Leonardo. Uh, uh, this is uh, an Asian. And you see three finger foot also here. Here, which very, very carefully. This is what I discovered. Hiroshi discovered it. Three finger foot under the carpet. Can you see three fingers? Right. This indicates Maria is a devil. This is uh, Michael, uh, Leonardo's idea, or uh, Jesus Christ's idea, 
after fifteen hundred years. Three finger foot. Three finger foot. The middle one is、uh, painted by、uh, Shinro Lady. Shinro Lady and、uh, Leonardo da Vinci, humans, are the same concocted artist. They got the same face, except noses. Anyway,、uh, Shinro Lady also painted three finger leg, foot, sorry, and、uh, Leonardo also painted three fingered foot. And this is、uh, a man. Uh, uh, in the Madon,、uh, cave, Madonna in the cave, and also、um, the left one,、uh, right one, sorry, is a man,、uh, uh, they say, painted by Leonardo. Ah,、uh, sorry, 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 Michelangelo. Yeah, they got the same face, which means they are the same man. Because the right one is a man with a genital organ, but you can see the genital organ, but the around four,、uh, three uh, persons h a s got a.、Uh, Uh, that's one. Anyway, anyway, you can see fins here on, her, on his back, This, which indicates that he is not a human or reptilian. This is the way how、uh, Jesus Christ, after 1500 years, 1, years showed, shows us he,、uh, the lady is not human. And also, she's got a very thin, transparent skin. I'm showing you、uh, his very transparent skin, which indicates that he is not at least human or a reptilian. Reptilian, right? This is also what I found. All these ideas here I show you are belong to Mr. Hiroshi Ayashi, me, right? Because I have dis I discovered by myself. Anyway, this, have a look at this man carefully, right? This is not a woman. This is not a lady. And he. From this po position or po posture, can I say what, what I say is correct? Anyway, have a say his posture. It's very hard to support his posture like this way because、uh, the. So he touched、uh, the boy's、uh, back, but just a touching. So he's not supporting his body. So I, th I think his body was like this Lamia in the Greek mythology. So, through this painting,、uh, Leonardo or Jesus Christ, after 1500 years, wanted to show, show us these two、uh, men are, are reptilians, Lamia.、Uh, her sort of a,、uh, Hebrew name was Mari or Maria. Worst、uh, devil in the Greek myths because she was eating children. So, children in this、uh, uh, Madonna in the Cave, painted by Leonardo, are, are sort of a food for Maria and another、uh, Lamia. So, Leonardo and Michelangelo have got the same、uh, concept of thought, thinking. This is not coincidence. Because these are all created by another man who was Jesus Christ. After 1500 years. This is my idea. This is another reason why I think so. Because they got the same color of dress and same concept of thought. Three fingers and one of the、uh, legs is broken. And Maria on your left side has got a three fingered foot. And also、uh, on your right side, you can see Baphomet on the, at the top of this middle. So, In a sense, they say they would explain that、uh, Michelangelo copied、uh, Da Vinci's painting, but it's not possible. Anyway, here you see sort of a hidden secret uh, uh, picture here. First,、uh, first look would think you,、uh, make you think that this is a man, but this is another man or a devil. This is another hidden、uh, painting、uh, painted by our. Michelangelo, they say, but as a matter of fact, painted by、uh, Jesus Christ after 1500 years. And also, they got the same color of dress. Be careful. Is this just coincidence? No, no, no. They are not just coincidence. Because they are created by the same artist. 
Jesus Christ after 1500 years. So I say Leonardo and Michelangelo are puppet artists in the Renaissance. This is not coincidence. And you see, this is a woman, but don't think that this is a woman because this man has got a woman's dress, but this is a man with flat breast. Same color, and these are sorry examples. That's、uh, look at the face, woman, but、uh, he's got、uh, that one, and woman, no, he's got that one. Is he a woman? No, he's got that one. So, same reason in the s i x t e e n Chapel ceilings. Are、uh, on the painting of the Sistine、uh, Chapel ceiling. All people are like this half man, half woman, half woman, half man. So, Leonardo and Michelangelo,、uh, they say,、uh, created such a masterpieces, but they did not. They are puppet artists. Above, above them all, there was. Jesus Christ, after 1500 years, he manipulated these artists, including s h i n o r e d i Raffaello,、uh, and other artists, to control human minds. This is Jesus Christ after 1500 years, or Jesus Christ himself of 2000 years ago, when he was young, when he created. Christianity with Ishtar in Anna or Maria in Febru. Christianity, yeah. And they create, he, he created these masterpieces and also he manipulated human,、uh, sort of a、uh, fictitious artist、uh, such as Leonardo da Vinci and Michelangelo b l a d i as a puppet, as his puppet. Can you understand what I mean here? I have so. And for some reason, I don't know why, but、uh, Jesus Christ, after 1500 years, was very strong against Maria, Ishtar in Anna. So there was, or there must have been God's wars in the Renaissance. So I will show you symbolic symbol of justice. This is a symbol of Illuminati, and they say, This is a symbol also, uh, sort of a black, uh, sort of a、uh, Saturn, King Saturn's、uh, Baphomet.、Uh, but as a matter of fact, it is a story written by Roman Catholic, but it is not. I mean,、uh, Baphomet is not Saturn. Or Baphomet is rather a symbol of justice. This is,、uh, again, back,、uh, this is a symbol of.、Uh, Uh, written, uh, drawn, uh, painted on the ceiling of、uh, the、uh, Capella Sicina, and、uh, Baphomet on the right side,、uh, sorry, left side, and right side you see a、uh, painting uh, painted by、uh, Jesus Christ after 1500 years. Do you think this is a sheep or a goat? I think it is rather,、uh, and this is a sort of a marinous, marinous, sorry, hand. Uh, Nico Gerald and Monet told me that. But this、uh, finger sign、uh, can be used as V victory sign as well. So it is the heart which is which, but as a matter of fact, in the ancient、uh, in the Renaissance time, it is a symbolic uh, finger uh, gesture of、uh, Illuminati. So some Are using this uh, finger uh, gesture as a victory sign, but some others use uh, this uh, finger signs as uh, uh, Baphomet uh, goat uh, signs. Goat. It、uh, stands for goat, you know. So, which is which? But it's one, one thing is very simple to say that this is a symbol of justice.
So just uh, one thing I have to uh, say that this uh, Manalas uh, hand also stands for a victory in some other ways. Thank you very much for watching and please apologize again for my poor, poor, poor English with very poor vocabulary. I will try to do it better in the next following video. Thank you very much for watching and bye for now.